Xin chào tất cả các bạn Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay Mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn Cách móc một đôi giày cho bé Như thế này à, Rất là xinh yêu đúng không ạ Và chiếc giày này Thì có phần đế khoảng tầm 8,5 cm dài tầm 8,5 cm nhé để thực hiện chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau đầu tiên là len len mình sử dụng là len miu bò phần màu hồng dùng để móc đế dày và phần viền còn phần màu trắng là để móc thân Móc thân của giày như thế này Tiếp theo là kim móc Kim móc mình sử dụng là kim 4mm Ngoài ra thì các bạn cần thêm kim khâu len và kéo để hoàn thiện sản phẩm Chúng ta sẽ tiến hành các bước thực hiện như sau Đầu tiên các bạn dùng len hồng để móc phần đế trước Các bạn tạo mũi đầu tiên Sau đó tiếp tục lấy lên 10 mũi bính 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Tiếp theo tại mũi thứ hai tính từ mũi chân kim 1, 2 Các bạn móc vào đây một mũi đơn Các bạn tiếp tục móc mỗi chân mũi một mũi đơn cho tới khi còn một mũi cuối cùng Đến khi còn một chân mũi cuối cùng như thế này thì các bạn tiến hành móc vào chân mũi cuối này 5 mũi đơn 2 3 4 Và 5 5 mũi như thế này Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục móc vào cạnh còn lại của giải bính Các bạn vẫn móc bình thường mỗi chân mũi một mũi đơn Tức là Tính từ lúc bắt đầu móc tại cạnh này thì chúng ta sẽ móc là được 7 mũi 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Và chúng ta còn một chân mũi cuối cùng này Thì các bạn tiến hành móc vào đây hai mũi móc đơn Sau đó thì các bạn tiến hành kết mũi vào mũi đơn đầu tiên mà chúng ta đã thực hiện ở đầu hàng Bằng cách trượt mũi vào như thế này Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hàng đầu tiên. Tại hàng thứ hai, đầu tiên các bạn lấy lên hai bính. Sau đó thì tại chính chân mũi mà vừa lấy bính lên, các bạn tiếp tục thực hiện một mũi nửa kép. Tại bảy chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi các bạn thực hiện một mũi nửa kép. Tại 5 chân mũi tiếp theo, 
Các bạn thực hiện mỗi chân mũi hai mũi nửa kép. 1 2 Tức là chúng ta sẽ móc hai mũi nửa kép trên cùng một chân như thế này. Và các bạn làm tổng cộng 5 lần như vậy. Lần thứ hai Lần thứ ba Lần thứ tư Và lần thứ năm Sau đó chúng ta lại tiếp tục móc tiếp 7 mũi nửa kép 1 2 3 4 5 6 và 7. Tại hai chân mũi cuối cùng, các bạn móc mỗi chân mũi hai mũi nửa kép. Một mũi và hai mũi. Sau đó thì chúng ta lại tiến hành kết mũi vào đầu hàng và các bạn sẽ kết mũi vào mũi bính thứ hai của hai mũi bính mà chúng ta đã lấy lên ở đầu hàng. 1 2. Các bạn tiến hành kết mũi vào đây. Và như vậy là các bạn đã hoàn thành xong hàng thứ hai. Tại hàng thứ ba, đầu tiên các bạn vẫn lấy lên hai mũi bính sau đó tại chính chân mũi vừa lấy mũi lên các bạn tiếp tục thực hiện một mũi nửa kép tại 12 chân mũi tiếp theo mỗi chân mũi các bạn thực hiện một mũi nửa kép một hai ba bốn 5 6 7 8 9 10 11 12 Tại 3 chân mũi tiếp theo Mỗi chân mũi các bạn móc hai mũi nửa kép trên cùng một chân. 1 2 3 Tại 12 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi các bạn móc một mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 Tại hai chân mũi cuối cùng, mỗi chân mũi các bạn móc hai mũi nửa kép trên cùng một chân. 1 2 Sau đó thì các bạn lại tiến hành kết mũi tương tự hàng trước, tức là kết mũi vào mũi bính thứ hai của hai mũi bính lấy lên ở đầu hàng. Và đồng thời chúng ta cũng đã hoàn thành xong phần đế dày như thế này. Các bạn cắt len. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng len trắng nối vào để móc tiếp lên phần thân. Các bạn lấy lên một mũi, sau đó kéo chặt phần len hồng lại.
sợi đen hồng này thì lát nữa chúng ta sẽ giấu tại mặt trong của đế giày còn đâu phần len trắng các bạn để song song với đường chân mũi để chúng ta giấu phần len trắng luôn đầu tiên các bạn sẽ lấy lên hai mũi tại chân mũi tiếp theo các bạn móc một mũi nửa kép đường len trắng này các bạn để song song với chân mũi và móc đè qua luôn mỗi chân mũi các bạn đều móc một mũi nửa kép như vậy Các bạn cứ tiến hành móc như thế này Mỗi chân mũi một mũi nửa kép cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng như thế này Thì chúng ta sẽ tiến hành móc luôn vào hàng sau Chứ không trượt mũi để kết hàng nữa Cụ thể là tại hàng thứ hai của phần thân Các bạn vẫn tiếp tục móc tương tự hàng thứ nhất Tức là mỗi chân mũi các bạn móc một mũi nửa kép Mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc vào mũi bính thứ hai của hai mũi bính lấy lên ở đầu hàng. Sau đó tiếp tục móc mỗi chân mũi tiếp theo. Mỗi chân mũi một mũi nửa kép. Các bạn cứ móc mỗi chân mũi một mũi nửa kép như thế này cho đến cuối hàng Và các bạn lưu ý một chút là để tránh bị nhầm thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 36 mũi Sau khi móc đến cuối hàng thì chúng ta lại tiếp tục móc sang hàng thứ ba mà không kết hàng Tại 12 chân mũi đầu tiên các bạn móc mỗi chân mũi một mũi nửa kép Một 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 Tại 12 chân mũi tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành móc 6 mũi giảm, tức là giảm từ 2 mũi còn 1 mũi và chúng ta sẽ sử dụng các mũi là mũi móc kép. Các bạn thực hiện như sau. Chúng ta giảm được 1 mũi. Tiếp tục làm tương tự. hai mũi ba mũi bốn mũi năm mũi Và 6 mũi, chúng ta thực hiện được 6 mũi giảm, 6 mũi kép giảm như thế này. Và tại 12 chân mũi cuối cùng, mỗi chân mũi các bạn lại móc một mũi nửa kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 
9 10 11 và 12 Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong hàng thứ 3 của phần thân giày như thế này. Tại hàng tiếp theo và cũng là hàng cuối cùng của phần thân giày, các bạn sẽ tiến hành làm như sau. Với 12 chân mũi đầu tiên, mỗi chân mũi các bạn móc một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 Tiếp theo chúng ta thực hiện tiếp 3 mũi giảm À xin lỗi các bạn 4 mũi giảm tương tự như ở hàng dưới một hai ba và bốn mũi Tại 11 chân mũi cuối cùng, các bạn tiếp tục thực hiện mỗi chân mũi một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 11 như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong việc móc phần thân giày như thế này. Các bạn tiến hành cắt ren để móc tiếp phần viền. Các bạn tiến hành nối lại ren hồng để móc tiếp phần viền. Chúng ta kéo chặt sợi len trắng lại. Và hai sợi len này thì chúng ta sẽ tiến hành vào dấu sau khi móc xong phần viền sau. Các bạn để vào phần bên trong của giày. Chúng ta không thể móc đè như là ở phần thân này được. Vì tại phần viền này chúng ta sẽ sử dụng các mũi là các mũi trượt. Các bạn sẽ tiến hành móc vào nửa chân mũi phía sau của các chân mũi. Tức là móc qua nửa chân mũi phía sau như thế này. Các bạn thực hiện mỗi chân mũi, một mũi trượt. Chúng ta chỉ thực hiện tại nửa chân mũi phía trong của sản phẩm như thế này. Các bạn cứ thực hiện các mũi trượt như thế này cho tới cuối hàng. Sau khi trượt mũi đến chân mũi cuối cùng như thế này. Thì các bạn tiến hành cắt ren Sau đó các bạn đưa kim qua mũi đầu tiên, mũi trượt đầu tiên Kéo ren qua như thế này Sau đó thì chúng ta sẽ dùng kim khâu len để giấu len. Các bạn luồn vào dưới mũi này và đâm ra phía sau. Các 
Các bạn có thể lộn trái giày ra để chúng ta tiến hành làm dễ hơn. Và các bạn tiến hành cắt phần len còn thừa này lại đi. Đối với hai dây len thừa còn lại này, các bạn tiến hành làm hoàn toàn tương tự. Cuối cùng, các bạn lấy một sợi len màu hồng như thế này, xỏ qua kim khâu len. Và tiếp tục xỏ qua chính giữa của phần thân trên của dây. Như thế này. Và sau đó thì tiến hành thắt nơ Chúng ta gấp Đầu tiên là buộc một nút thắt như thế này Sau đó thì gấp đôi Hai bên của sợi dây lại Và buộc lại với nhau Ồ, Ở đây mình kéo hơi bị quá đà Sau khi điều chỉnh lại phần nơ cho đẹp thì các bạn đã hoàn thành xong chiếc giày như thế này. Và làm hoàn toàn tương tự đối với bên còn lại. Là các bạn đã hoàn thành xong được một đôi giày xinh xắn cho bé như thế này. Chúc các bạn thành công.